Hi friends, welcome to Uti Knitting. I am going to show you a sweater. I am going to show you a sweater. I am going to use baby best yarn. This is 90% acrylic, 10% bamboo. This is 200 grams, 240 meters. I am going to show you hook size 2 to 4. पोटर कांगर ना 4 एमएम हुक इंगे यूज़ पने पोरे निंगे आर को पोड़ पोरिंग लो आँगलोड़ा टीशर्ट डट तो कोंगर फर्स्ट नमक वेंड ये द इन द लेंथ मेल अरंद कीर वरन नमक एवलो वेंड मो आदन नम्म फर्स्ट मेशर पनी टे नम अधिकतर नमारी चेन पोटक स्लिप नॉट पोटक ला मोडल ला Slip knot port itu, ungil ke in the mal arindu kira wara ungil ke, evlo ini, ipun aku port itu wandu one year baby kulu ulada, po ungil ke ingge arindu ingge evlo niila menemu, adukuriya chain port ukno, adu chain wandu two digit lar ukno, abdi na rende nala arah anda mari ukno, one, moon, anda anje anda madri ukno kuda, adu rende digit wara mari port ukno. பாருங்க நான் இங்கு total 60 chain போட்டிருக்கேன் இது எனக்கு length correct இருக்கு மேல் இருந்து கீழ வர இப்பு நீங்கள் என்ன பண்ணும் நான் நீங்கள் எல்லாமே இந்த back side இதுலதாம் back side loopலதா work பண்ணும் இந்த பக்கு work பண்ணாதீங்க என்ன இது நமக்கு sideல வரும் இப்பு sideல நீட்டா இருக்கிறக்கு வேண்டி நம்ம வந்து இந்த back side loopல work பண்ண போட்டுட்டு back side turn பணிட்டு இங்கு பாருங்க இந்த இதுக்குள்ல back loopல இப்படி விட்டு single crochet ஒரு பண்ணண்டு single crochet போட்டுக்கும் நம்ம பாருங்க ஒன்னு ரெண்டு மூனு இந்த back loop தெரிதுங்களிங்களா இந்த back loop குள்ள நம்ம வர்க்கப் பண்ணும் starting இது மட்டு கொஞ்சு பொருமியா மெதுவா போட வேண்டி வரும் அப்பு ஒருக்கரத்தல் நம்ம easyயா போட்டுக்கலாம் ஒரு பண்ணண்டு இந்த மறி single crochet போட்டுக்கும் பாருங்க நான் total பண்ணண்டு single crochet போட்டுக்கும் இந்த பண்ணண்டு single crochet தான் நம் இந்த கழுத்து கிட்ட வரும் பாக்கி எல்லாமே வந்து நமக்கு கழுத்துக்கு கீழ வரும் அந்த நால இந்த பண்ணண்டு மட்டுமே நான் வந்து single crochet போட்டுக்கு அடுத்து நம் புள்ளாவுமே ஒரு stitchலையுமே double crochet போட போரும் பாருங்க बैक लूप को लविट्ट मॉडल रंडा वेली ऐड करनो अड़ता रंडा नेक्स्ट वेली ऐड करनो இப்படி இந்த லைன் லாஸ்ட் வரா இதே மாதிரி டபல் க்ரோஷே போட்டுக்கோங்க பாருங்க இந்த லைன் கம்ப்பிட்ட ஆயாத்து இந்த சாய்ட பாத்திங்க நான் உங்களுக்கு ரும்ப நீட்டார்க்கும் அன்னலதான் நான் சொன்ன இப்படி போன்னும் என்ன நமக்கு இங்கு front side தான் இந்த இது தெரிரம்மாரி வரும் அப்போ வந்து நமக்கு அதுக்கு வேண்டிதான் நம்ம back loopல வக்கப் பண்ணோம் இப்போ next line நம்ம இப்படி போன்னும் நாம் முதல்ல chain 3 போட்டுக்கோங்க 
போட்டுட்டு இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சுக்குள்ளே ஒரு டபுள் க்ரோஷே போடணும் அடுத்து நம்ம ஸ்கிப் பண்ண ஸ்டிச் இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்குள்ளே இப்படி திருப்பி இப்படி விட்டு இனியொரு டபுள் க்ரோஷே போடணும் பாருங்கள் முதல் ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சுக்குள்ளே டபுள் க்ரோஷே திருப்பி எந்த ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணோமோ அந்த ஸ்டிச்சுக்குள்ளே ஒரு டபுள் க்ரோஷே முதல் ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததுக்குள்ளே டபுள் க்ரோஷே ஸ்கிப் பண்ண ஸ்டிச்சுக்குள்ளே நெக்ஸ்ட் ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததுக்குள்ளே ஸ்கிப் பண்ண ஸ்டிச் இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்குள்ளே அடுத்து டபுள் க்ரோஷே போடணும் இது ஃபுல்லாக நம்ம இந்த இந்த இங்கே வர நம்ம ஃபுல்லாக இந்த ஸ்டிச்சை போடணும் பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அழகான ஸ்டிச் வரும் இப்படி போடும்போது அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இங்கே அதே பன்னெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் பாருங்கள் அது எப்படி போடணுன்னா இந்த பேக் லூப்பில் மட்டும்தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணோம் இப்படி மொத்தமாக ஒர்க் பண்ணக்கூடாது பாருங்கள் இந்த பேக் லூப் ரெண்டு இது இருக்கு இல்லைங்களா ரெண்டில் இந்த பேக் லூப்குள்ளே இப்படி விட்டு ஒவ்வொரு சிங்கிள் க்ரோஷே ஃபுல்லு பேக் லூப்புக்குள்ளே தான் விடணும் பாருங்க பேக் லூப்குள்ள விட்டு பாருங்க இந்த பேக் லூப்குள்ள இப்படி விட்டு தெரியுதுங்களா பேக் லூப் அதுக்குள்ள விட்டு இப்படி எடுத்துக்கணும் அடுத்து செயின் ஒன் போட்டுட்டு திருப்பிக்கோங்க திருப்பிட்டு அதே மாதிரி பேக் லூப்குள்ளே மட்டும்தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் பேக் லூப்குள்ளே இப்படி விட்டு எல்லாமே ஒரு இந்த பன்னெண்டு ஸ்டிச்சுக்கு சிங்கிள் க்ரோஷே பாருங்க பேக் லூப்குள்ளே விட்டு கரெக்டாக பன்னெண்டு இருக்கா பார்த்துக்கோங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஒரு லைன் ஃபுல்லாகவுமே நம்ம டபுள் க்ரோஷே போடணும் பாருங்கள் நூலை சுற்றி இந்த இந்த ஸ்வெட்டர் ஃபுல்லாகவுமே நமக்கு இந்த ரெண்டு பேட்டர்ன் தான் வரும் இதுவும் இது இதுவும் இது பாருங்க இனி ஃபுல்லா டபுள் க்ரோஷே போட்டுக்கணும் சிம்பிள் ஸ்டிச் தான் ஆனா நமக்கு பாக்குறதுக்கு ரொம்ப எலகண்டா இருக்கும் இந்த ஸ்வெட்டர் போட்டு முடிச்சு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதை நீங்க உங்களுக்கு யாருக்கு போடுறோமோ அவங்களோட டிஷர்ட்டோ ஷர்ட் சைஸ் வச்சோ நமக்கு ஈஸியா மெஷர் பண்ணி போடலாம் இது இந்த லைன் ஃபுல்லாகவுமே இந்த மாதிரி டபுள் க்ரோஷே போட்டுக்கோங்க 
பாருங்க இந்த இந்த லைன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அடுத்து இப்போ செயின் த்ரீ போட்டுக்கோங்க செயின் த்ரீ போட்டுட்டு திருப்பிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே நம்ம ஸ்கிப் பண்ண ஸ்டிச்சுக்குள்ளே விட்டு ஒரு டபுள் க்ரோஷே பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அது அடுத்ததுக்குள்ளே ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஸ்கிப் பண்ண ஸ்டிச்சுக்குள்ளே நெக்ஸ்ட் ஒரு டபுள் க்ரோஷே இதே மாதிரி இந்த லைனை இங்கே வரது வர போட்டுட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அங்கே வரது வர போட்டுட்டு திரும்ப கா பாருங்கள் இனி நம்ம இந்த பேக் லூப்பில் ஒர்க் பண்ணணும் பாருங்கள் பிளா பேக் லூப்பில் ஃபுல்லாகவுமே சிங்கிள் க்ரோஷே பேக் லூப்குள்ளே விட்டு போட்டுட்டு செயின் ஒன் போட்டுட்டு திருப்பிக்கோங்க திருப்பிட்டு அதே மாதிரி பேக் லூப்பில் சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டுக்கணும் கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு போட்டுட்டு அடுத்து என்ன ஸ்டிச்சுன்னா இந்த டபுள் க்ரோஷே ஸ்டிச் இந்த ரெண்டு தான் நமக்கு மாறி மாறி வரும் அடுத்து நம்ம டபுள் க்ரோஷே எல்லா ஸ்டிச்சுக்குள்ளேயும் டபுள் க்ரோஷே இந்த மாதிரி போட்டுக்கணும் இதே தான் ஒரு லைனு இந்த மாதிரி போடணும் ஒரு லைன் இந்த மாதிரி இது ஃபுல்லாகவுமே இதே மாதிரி தான் போடணும் நம்ம எவ்வளோ தூரம் போடணுன்னா பாருங்கள் நம்ம வந்து இப்போ போடுறது இந்த டிஷர்ட்டோட பகுதிக்கு பகுதி நம்ம போடணும் பாருங்கள் நம்ம இப்படி வைக்கும்போது இங்கே ஆஃப் வரணும் நமக்கு அதே மாதிரி நம்ம இப்படி ஒர்க் பண்ணி இந்த பக்கம் வரும்போது நமக்கு ஆஃப் வந்து அந்த பக்கம் வரும் அந்த மாதிரியே நம்ம போடணும் இப்போ நமக்கு கரெக்டாக வரும் இந்த மெஷர்மெண்ட்டு நம்ம இந்த கை கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா அது நீ நம்ம போட்டு முடிக்கும்போது நமக்கு இந்த இடத்துல நல்லா இப்படி வரும் நான் இதை ஆஃப் வர போட்டுட்டு உங்களுக்கு திரும்ப நான் காமிக்கிறேன் அப்படின்னு இங்கே பாருங்கள் நான் இப்போ இந்த ஃப்ரண்ட் பார்ட்டு நம்ம போட்டு முடிச்சாச்சு பாருங்கள் கரெக்டாக இந்த இதுக்கு இந்த டிஷர்ட்டுக்கு சென்டரில் வருது பாருங்கள் இப்படி வச்சுருக்கிற டிஷர்ட்டில் கரெக்டாக நமக்கு பாதிக்கு பாதி இந்த மாதிரி வரணும் ஆஃப் பகுதிக்கு பகுதி வந்திருக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த கை குழி இருக்கு இல்லைங்களா இது கரெக்டாக மெஷர் பண்ணிக்கணும் நமக்கு இங்கேருந்து இதுவரை நான் இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இதுவரை இருக்குது இங்கே வந்து நான் 
இதில் இது கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு திரும்பி நம்ம இந்த டபுள் குரோஷே போடுறதுல நமக்கு இந்த கை குழி வந்து எவ்வளோ தூரம் வேணுமோ அவ்வளோ தூரம் வச்சுட்டு அது வர இந்த டபுள் குரோஷே போடுறது ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு இப்போ டோட்டல் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே அறுபது ஸ்டிச்சு போட்டோம் அதில் பன்னெண்டு வந்து இந்த இந்த டிசைன் போட்டோம் இங்கே கீழே இது பார்த்தீங்கன்னா நான் டோட்டல் பதினாலு டபுள் குரோஷே இப்போ இங்கே போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு டபுள் குரோஷே நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம் அப்போ டோட்டல் இது பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறு ஸ்டிச்சஸ் இங்கே இருக்குது அறுபதில் நமக்கு இருபத்தி இருபத்தி ஆறு போச்சுன்னா பாக்கி வந்து நமக்கு முப்பத்தி நாலு ஸ்டிச்சு நம்ம போடணும் இப்போ நம்ம ஸ்லீவ் பார்ட்டு ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இந்த டபுள் குரோஷே இதை இவ்வளோ தூரம் போட்டுட்டு அடுத்து நம்ம பாக்கி இருக்கிற மொத்தம் இப்போ இங்கே இருபத்தி ஆறு ஸ்டிச்சு போ ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் இனி நம்ம பாக்கி முப்பத்தி நாலு செயின் போட போகிறோம் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு பத்து டோட்டல் நம்ம இப்போ முப்பத்தி நாலு செயின் போட்டிருக்கோம் இந்த முப்பத்தி நாலு செயினில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த கை இருக்கு இல்லைங்களா கையில் கொஞ்சம் இவ்வளோ தூரம் நம்ம இந்த ஸ்டிச் போட போகிறோம் அதில் இப்போ நம்ம எப்படி போடணுன்னா இதில் நீங்கள் வந்து இப்படியே ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம இதெல்லாம் ஸ்டிச் பண்ணிடுவோம் இந்த பேக்ஸ் பேக் லூப்பில் ஒர்க் பண்ணணும் இல்லை இந்த முப்பத்தி நாலு செயின் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு செயின் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு எல்லாத்துலேயுமே சிங்கிள் குரோஷே ஒரு சாரி பன்னெண்டு ஸ்டிச்சில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பன்னெண்டு ஸ்டிச்சு போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நூலை சுற்றி இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாவது ஸ்டிச்சுக்குள்ளே ஒரு டபுள் குரோஷே போட்டுக்கணும் அப்புறம் நம்ம எங்கே ஸ்கிப் பண்ணோமோ அந்த ஸ்டிச்சுக்குள்ளே விட்டு டபுள் குரோஷே போட்டுக்கணும் திரும்ப பாருங்க ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சுக்குள்ளே ஒரு டபுள் குரோஷே அப்புறம் அந்த ஸ்கிப் பண்ண ஸ்டிச்சுக்குள்ளே விட்டு ஒரு டபுள் குரோஷே முதல் ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சுக்குள்ளே ஒரு டபுள் குரோஷே எந்த ஸ்டிச் ஸ்டிச்சு ஸ்கிப் பண்ணோமோ அதுக்குள்ளே ஒரு டபுள் குரோஷே இப்படி ஃபுல்லாகவுமே இந்த லைன் ஃபுல்லாக போடணும் இதுவரை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே சிங்கிள் குரோஷே போடணும் பாருங்க இந்த லைனை இப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இது நம்மளோட ஸ்லீவ் பார்ட் இதே மாதிரி தான் நம்ம இந்த ஸ்லீவும் இதே பேட்டர்னில் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் செயின் ஒன் போட்டுக்கோங்க இப்படி டேர்ன் பண்ணிவிட்டு எல்லா ஸ்டிச்சஸ்லேயுமே ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷே போட போகிறோம் இதில் ஃபுல்லாக சிங்கிள் குரோஷே போட்டுட்டு இங்கே ஃபுல்லாக நம்ம எல்லா இதுலேயும் டபுள் குரோஷே இந்த ரெண்டு இதையும் நம்ம மாறி மாறி போடணும் அப்புறம் நம்மளுக்கு கையில் வந்து இந்த சுற்றி இருக்கிற அளவு எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அவ்வளோ தூரம் நம்ம போடணும் நான் அது போட்டுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நான் இந்த ஸ்லீவ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் எத்தனை லைன் போட்டிருக்கேன்னா 
பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதினாலு பதினஞ்சு மொத்த பதினஞ்சு லைன் போட்டிருக்கேன் பட் உங்களுக்கு எத்தனை கை இந்த அளவு எவ்வளோ உங்களுக்கு தேவைப்படுதோ அந்த அளவு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு லாஸ்ட்டு இந்த லைனோட இந்த டிசைனோட முடிச்சுட்டு இங்கே பாருங்கள் இங்கே நம்ம எப்படி போட்டோமோ இங்கே ஃபோர்டீன் ஸ்டிச்சஸ் இந்த லைன் போட்டிருக்கோம் நம்ம இதே இதே அளவு ஃபோர்டீன் ஸ்டிச்சஸ் இங்கே போட்டுட்டு நம்ம எகெயின் இந்த மாதிரி ஃபோர்டீனுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து இங்கே தேர்ட்டி ஃபோர் ஸ்டிச்சஸ் நமக்கு இங்கே தேவைப்படுது அப்போது தேர்ட்டி ஃபோர் செயின் வந்து நம்ம தனியாக இங்கே போட்டுக்கணும் டோட்டல் முப்பத்தி நாலு செயின் போட்டிருக்கேன் முப்பத்தி நாலு செயின் போட்டுட்டு செயின் த்ரீ போட்டுக்கோங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு போட்டுட்டு செயின் த்ரீ போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு மூணு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு இல்லாமல் நாலு செயின் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அந் அஞ்சாவது ஸ்டிச்சுக்குள்ளே ஒரு டபுள் க்ரோஷே போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு அந்த ஸ்கிப் பண்ண செயின் இல்லைங் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த நாலாவது ஸ்டிச்சு அதுக்குள்ளே போட்டு ஒரு டபுள் க்ரோஷே அங்கே போட்டுக்கணும் இதே மாதிரி ஃபுல்லாக நம்ம இந்த லைன் ஃபுல்லாகவுமே நம்ம போட போகிறோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சுக்குள்ளே ஒரு டபுள் க்ரோஷே போட்டுக்கலாம் அப்புறம் நம்ம ஸ்கிப் பண்ண அந்த செயின்குள்ளே விட்டு ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஃபஸ்ட்டு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச்சுக்குள்ளே ஒரு டபுள் க்ரோஷே அப்புறம் அந்த ஸ்கிப் பண்ண அந்த ஸ்டிச்சுக்குள்ளே ஒரு டபுள் க்ரோஷே இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக நம்ம இதுவரை இதுவரை போட்டுட்டு இங்கே சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் பாருங்கள் இதே மாதிரி பேக் போர்ஷன் ஃபுல்லாகவுமே நம்ம இப்போ இந்த ஃப்ரண்டில் இது எவ்வளோ போட்டிருக்கோமோ இதுக்கு டபுளாக இதே மாதிரி நம்ம இந்த பேக் போர்ஷன் ஃபுல்லாகவுமே போடணும் பாருங்கள் இப்படி வச்சுட்டு இந்த சைடு இந்த நம்மளுக்கு ஸ்லீவ் இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இங்கே ஸ்டிச் பண்ணுறது இது பேக் ஃபுல்லாக இது வர வரும் பேக் ஃபுல்லாக முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இங்கே ஸ்லீவ் நம்ம எப்படி அட்டாச் பண்ணோமோ அதே மாதிரி இதே கவுண்டிங்கில் போடணும் ஸ்லீவில் கீழே இந்த ஸ்டிச்சும் போடணும் அவ்வளோதான் இதே ஃபார்மேட் ஃபுல்லாகவுமே நம்ம போடணும் அதே மாதிரி போட்டுட்டு உங்களுக்கு பட்டன்ஸ் வைக்கிற இடத்துல மட்டும்தான் இனி டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும் அது நான் ஃபுல்லாக இங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் ஃபுல்லாக காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நம்ம கம்ப்ளீ ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்படி வரும் நமக்கு பேக்கில் நமக்கு ஒரு லைன் எக்ஸ்ட்ரா வரும் ஏன்னா இந்த ரெண்டு லைன் வந்து மேட்சிங்காக வர்றதுக்கு வேண்டி ஒரு லைன் எக்ஸ்ட்ரா வரும் அப்புறம் இப்படி வரும் அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் நம்ம கடை லாஸ் இங்கே வந்து தொடங்கும்போது இந்த ஸ்டிச்சோடு தொடங்கியிருக்கோம் இங்கே வந்து இன்னும் அந்த ஸ்டிச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணலை அதை நான் காமிக்கிறேன் ஏன்னா நமக்கு இங்கே வந்து பட்டன்ஸ் வைக்கணும் பட்டன் வைக்கிறதுக்கு ஹோல் விடணும் அதுக்கு வேண்டி நான் அது கம்ப்ளீட் பண்ணலை செயின் ஒன் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு ஸ்டிச்சு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் சிங்கிள் க்ரோஷே ரெண்டு மூணு போட்டதுக்கப்புறம் மூணு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டுட்டு ஒரு செயின் டு ஒன்று ரெண்டு இப்போ என்ன பண்ணோம்னா ரெண்டு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க ஒன்று ரெண்டு ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு மூணாவது ஸ்டிச்சுக்குள்ளே சிங்கிள் க்ரோஷே ஒன்று ரெண்டு மூணு அடுத்து என்ன பண்ணோம்னா அதே மாதிரி 
ரெண்டு செயின் போட்டுக்கோங்க ஒன்று ரெண்டு போட்டுட்டு ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டிச்சு ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு மூணாவது ஸ்டிச்சுக்குள்ளே இந்த மாதிரி சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் இது நமக்கு பட்டன்ஸுக்கு ரெண்டு ஹோல் உங்களோட பட்டன் சைஸ் சின்னதாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஒரு செயின் விட்டுட்டு கூட போட்டுக்கலாம் நான் கொஞ்சம் பெரிய பட்டனாக யூஸ் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் ரெண்டு கேப் விட்டுருக்கேன் அடுத்து நம்ம நார்மலாக போடுற மாதிரி எல்லா ஸ்டிச்சுக்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு டபுள் க்ரோஷே போட வேண்டியது நம் நான் ஸ்டார்டிங்கில் பேக் லூப்பில் ஒர்க் பண்ண சொன்னேன் இல்லைங்களா அது இதுக்கு தான் பாருங்கள் அந்த சைடு வந்து நமக்கு நீட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே நம்ம ஃபினிஷிங் பண்ணும்போதும் நமக்கு இந்த சைடு வந்து நீட்டாக இருக்கும் இனி ஃபுல்லாக சிங்கிள் க்ரோஷே இந்த மாதிரி டபுள் க்ரோஷே போட்டு இந்த லைனை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் இனி நம்ம இந்த சைடு எப்படி அட்டாச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நம்ம ஃப பேக் சைட் திருப்பிக்கோங்க இப்படி திருப்பிட்டு நம்ம டீடில் இதுலேயே தான் வச்சு அட்டாச் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் வேணும்னா என்ன சொல்கிறது இந்த இது யான் நீடில் வச்சு கூட நீங்கள் வந்து அட்டாச் பண்ணலாம் ஆனால் நான் வந்து இதுலேயே அட்டாச் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுக்குள்ளேயும் விட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுக்குள்ளேயும் விட்டுட்டு ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கணும் நம்ம பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் உள்ள ஸ்டிச்சுக்குள்ளே முட்டி விட்டுட்டு எடுத்து இந்த மாதிரி ஸ்லிப் ஸ்டிச் அடுத்த ஸ்டிச்சுக்குள்ளே விட்டு நீங்கள் யான் நீடில் வச்சு கூட நூலை கோத்துட்டு அப்படியே நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் இப்படி பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவுமே நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கணும் பாருங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு நான் ரெண்டு பட்டன் சிங்கி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் நான் இங்கே மூணு ஃப்ளவர்ஸ் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ நீங்கள் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஃப்ளவர்ஸோ பட்டர்ஃப்ளைஸோ அதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் அழகாக டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் நான் சிம்பிளாக மூணு ஃப்ளவர் மட்டும் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ரொம்பவுமே ஈஸியாக ரெண்டே ஒரு இதில் வந்து மொத்தமாகவே மூணு ஸ்டிச் தான் வருது ஒன்று இந்த சிங்கிள் க்ரோஷே அப்புறம் டபுள் க்ரோஷே அப்புறம் டபுள் க்ரோஷே நம்ம க்ராஸ் பண்ணி போடுறது அவ்வளோதான் ரொம்பவுமே அழகாக ஈஸியாக போடலாம் உங்களுக்கு பிகினர்ஸ்க்கு ரொம்பவுமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த டிசைன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்